அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் உத்தராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் பண்பாட்டுடன் தூய்மையான மனதும் மென்மையாக பேசும் குணமும் கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது முகம் கள்ளம் கபடம் என்று இருக்கும் உங்களது பொது வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அதிக ஆடம்பரத்தை விரும்ப மாட்டீர்கள் ஆடைகளை பொறுத்தவரையில் மிக எளிமையான ஆடைகளையே அணிவீர்கள் ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கையும் மற்றவரை மதிக்கும் குணமும் கொண்டிருப்பீர்கள் மர்மமான குணங்களை கொண்டிருப்பதால் உங்களை ஒரே சந்திப்பில் மதிப்பிட முடியாது கண்கள் ஒளியுடன் காணப்படும் முகத்தில் ஒரு மச்சம் இருக்கும் எந்த செயலையும் நேர்மையாகவும் தெளிவாக சிந்தித்தும் செய்து முடிப்பீர்கள் மற்றவர்களை தாழ்வாக எண்ணவோ அவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தவோ விரும்ப மாட்டீர்கள் தூய்மையான இதயம் கொண்டலாதலால் சில சிக்கல்களுக்கு ஆளாக கூடும் 
யாரையும் எளிதாக நம்பிவிட மாட்டீர்கள் ஆனால் நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட்டால் அவர்களுக்காக எதையும் செய்ய தயங்க மாட்டீர்கள் எளிமையான வாழ்க்கையை விரும்புவதுடன் எந்த முடிவினையும் அவசரப்பட்டு எடுக்க மாட்டீர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு முடிவெடுப்பீர்கள் யாரிடமாவது கோபமாக இருந்தால் கடுமையாக வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டீர்கள் உங்களது எதிரிகளையும் திட்டமாட்டீர்கள் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் தவம் விரதம் ஆகியவை உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் நடக்க தொடங்கவிட்டால் சொந்த பந்தம் சொத்து சுகம் ஆகியவற்றில் பற்றில்லாத நிலையை அடைவீர்கள் கல்வியோ வேலையோ எதுவாக இருந்தாலும் அனைவரையும் நீங்கள் பின்னுக்கு தள்ளிவிடுவீர்கள் சிறு வயது முதலே குடும்ப பொறுப்புகளை சுமக்க தொடங்கி விடுவீர்கள் எனினும் சிறு வயதை மகிழ்ச்சியாகவே கழித்திருப்பீர்கள் எந்த விஷயத்திலும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது பார்ட்னர்ஷிப் போன்றவற்றில் ஈடுபடும் முன்னர் அந்த நபரை பற்றி முழுக்க அறிந்து கொள்வது நல்லது இல்லை என்றால் சில சிக்கல்களை சந்திக்க கூடும் முப்பத்தி எட்டு வயதுக்கு பிறகு செல்லும் இடமெங்கும் வெற்றி பெறுவீர்கள் உங்களது வாழ்க்கை துணை பொறுப்பானவராகவும் அன்பானவராகவும் இருப்பர் கண் மற்றும் வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றலாம் எனவே எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது அழகான தோற்றத்துடன் பிடிவாத குணத்தையும் கொண்டிருப்பீர்கள் நன்றாக படித்த நீங்கள் ஆசிரிய பணி மற்றும் வங்கி தொடர்பான பணிகளில் பெரும் வெற்றியடைவீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் விரிவுரையாளர் அல்லது போதகர் மத போதகர் வர்ணனையாளர் ஜோதிடர் வக்கீல் நீதிபதி அரசு பணியாளர் சைக்காலஜி இராணுவம் தொடர்பான பணிகள் மிருகங்கள் வளர்த்தல் மல்யுத்த வீரர் குத்துச்சண்டை வீரர் ஜுடோ கராத்தே ஓட்டப்பந்தய வீரர் ஆசிரியர் பாதுகாவலர் பிரிவு ஆன்மீக உரையாளர் அரசியல்வாதி பிஸ்னஸ் பேங்கிங் போன்றவை உங்களது குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை துணை பற்றிய கவலை உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும் நல்ல குணமும் சகஜமாக பழகும் பாங்கும் கொண்டவராக உங்களது வாழ்க்கை துணை இருப்பார் உங்களது பிள்ளைகள் நன்றாக படிப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுடன் தற்காலிக பிரிவு ஏற்படலாம் உத்திராடம் நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி குரு இவர்களிடம் சாஸ்திர அறிவு மிகுந்திருக்கும் நல்லதை பிறருக்கு சொல்வதில் வல்லவர்கள் நல்ல வழிகாட்டிகள் குரு பக்தி கொண்டவர்கள் பூஜை புனஸ்காரத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் உத்திராடம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சனி ஆசை மிகுந்தவர்கள் ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவழிப்பவர்கள் பிறர் கஷ்டங்களை உணராதவர்கள் அதிகாரம் செலுத்துவதில் விருப்பம் மிக்கவர்கள் சாப்பாட்டு பெரியர்கள் பழிவாங்கும் இயல்புடையவர்கள் தோல்வியை தாங்க முடியாதவர்கள் பூராடம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதற்கும் சனி பகவானே அதிபதி இரண்டாம் பாதத்துக்கு உரியவர்களின் குணங்கள் அனைத்தும் இவர்களுக்கும் உண்டு தீவிர பக்தி செய்து உலகில் பலன்களையும் ஐஸ்வர்யங்களையும் அடைய விரும்புபவர்கள் பிடிவாதக்காரர்கள் பிறரை மதிக்க தெரியாதவர்கள் தங்களது இயல்புகளை மாற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்தால் வாழ்க்கை சிறக்கும் உத்திராடம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி குரு கருணையும் தர்ம சிந்தனையும் இவர்களது இயல்பு துணிச்சல் மிக்கவர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிப்பதில் தீவிரமானவர்கள் தீமையை எதிர்த்து போராடுபவர்கள் பிறர் நலம் கருதி வாழ்பவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்